కథ జాస్మినాండి రచన బిజు రేవమ్మ ఆ రహస్యమే ലോകത്ത് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എത്രയെത്ര വർഷങ്ങൾ ഞാനത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു ജാസ്മിനാൻറ്റിയുടെ ഫോട്ടോയിലാണ് ആ രഹസ്യം ഒളിഞ്ഞു കിടന്നത് ആരെങ്കിലും ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കുറച്ചു നേരം നോക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഉള്ളിലൊരു വേവലാതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നവരുടെ കണ്ണിലെങ്ങാനും അത് പെട്ടാലോ ചിലപ്പോൾ വിഷമം തോന്നും ഇവർക്കെന്താണ് ഇതിൽ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ആൻറ്റിയെ ഇവരാരും പോയി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ ആരുടെയൊക്കെയോ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാനത് പിടിച്ചു വാങ്ങിയത് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അന്ന് ആർക്കും പിടികിട്ടി കാണില്ല ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ കുസൃതിയായി കണ്ടു കാണും ആ ഫോട്ടോയിലെ പാർക്കിനെ പറ്റിയും പാതിയും ഉണങ്ങിയ പുൽത്തകിടിയെ പറ്റിയും തായ്ത്തടി മാത്രം കാണാവുന്ന തണൽമരത്തെ പറ്റിയും ആൻറ്റിയുടെ ഫ്രോക്കിലെ പുള്ളികളെ പറ്റിയുമൊക്കെ പലരും പല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഒരാളും എനിക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ആ രഹസ്യത്തിൽ മാത്രം തൊട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും ഞാനത് ആരോടും പറഞ്ഞതുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വിദ്യ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുമെന്നൊരു ഭയമാണല്ലോ എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ആ രഹസ്യം അങ്ങനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ മനസ്സിൽ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയല്ല മിക്ക അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഓരോരോ കളികൾക്കായി അനിയത്തിയെ അണിയിച്ചൊരുക്കുമ്പോൾ അവളോടു പോലും പറയാതെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പോ പല്ലു കൊഴിഞ്ഞ ഒരു ചീർപ്പോ ആണ് ഞാനതിന് ഉപയോഗിക്കുക അവളുടെ ചെവിക്ക് പിറകിലെ കുറച്ച് മുടിക്കുള്ളിൽ തിരുകി അത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി വെക്കും അന്നത്തെ അവളുടെ വേഷം മീൻകാരിയുടേതോ നഴ്സറിക്കുട്ടിയുടേതോ ബസ് യാത്രക്കാരിയുടേതോ എന്തുമാകട്ടെ ഇതായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ പിന്നീട് അത്രയോ വലുതായി കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടെയെങ്ങുമില്ലാത്ത ഏതോ ഫാഷൻ എന്നു കരുതിയിരുന്ന ആ വലിയ രഹസ്യം ഒരു രഹസ്യമേയല്ല ആൻറ്റിയുടെ മുടി കാറ്റടിച്ചു പൊന്തി നിന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴും അതിലൊരു രഹസ്യം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു വരണ്ട ചുടുകാറ്റ് വീശുന്ന ഏതോ മധ്യകിഴക്കേഷ്യൻ രാജ്യത്തെ ഒരു പാർക്കിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ അവസാനമെടുത്ത ആ ഫോട്ടോയിലൂടെ അതുവഴി കടന്നുപോയ കാറ്റുകൂടി അനശ്വരനായിരിക്കുന്നു എന്ന രഹസ്യം ചുറ്റും വിടർന്ന ഇലകൾ പിടിച്ച് അഭിമാനിയെപ്പോലെ നിന്ന ബ്രോഡ് പാമിൻ്റെ കൈകൾക്കിടയിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെയാണ് ആൻറ്റി നിന്നത് വിഷറി പോലെയുള്ള ഇലകൾ കാറ്റടിച്ചുലഞ്ഞഴിഞ്ഞ് തൊങ്ങലുകൾ പോലെ ഊർന്നു കിടന്നിരുന്നു തന്നെ ഒരിറ്റ് അലോസരപ്പെടുത്തിയ ഒന്നിനെ വലത് കൈകൊണ്ട് വകഞ്ഞു നിർത്താൻ ആൻറ്റി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിലെ ഒരു തണ്ടിൻ്റെ നിഴൽ ആൻറ്റിയുടെ മുഖത്തിന് നെടുകെ വീണുകിടന്നു അവരുടെ സുന്ദരമായ ചിരിയുടെ നിറം കെടുത്താൻ അത് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആ ബ്രൗൺ കണ്ണടയുടെ ഭംഗിയെ തൊടാൻ അതിനു കഴിഞ്ഞില്ല രക്തനിറത്തിലുള്ള മുഴുക്കയൻ കുർത്തയായിരുന്നു ആൻറ്റിയുടെ വേഷം കൈനിറയെ മൊറോക്കൻ പ്രിൻറ് വർക്കുകൾ നിറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിൽ നാടകൊണ്ടുള്ള ഒരു കെട്ടുണ്ട് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഒരു കുർത്തയാണോ അതോ മേലുടുപ്പും മുട്ടുവരെയുമുള്ള ഫ്രോക്കാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നും അത് തുന്നിയ ആളിന് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഏതോ വാശിയുള്ളതുപോലെ പുള്ളികളുടെ കടുത്ത രക്തനിറം തന്നെയാണ് പൈജാമയ്ക്കും എന്നാൽ അതേ നിറത്തിൽ കുതിരക്കാരൻ്റെതുപോലെ ഉയരമുള്ള ആ ബൂട്ട് മൊത്തത്തിൽ ആ വേഷത്തോട് ഒട്ടും ചേരുന്നില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമായിരുന്നു എന്നിരിക്കലും പ്രിൻറ്റുകളുടെ അതേ നിറത്തിലുള്ള ബൂട്ട് അക്കാലത്ത് ആൻറ്റിക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അനിയത്തി എന്നും അത്ഭുതം കൂറുമായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആ ഫോട്ടോ കണ്ട ഏതൊരാളിൻ്റെയും ഓർമ്മയിൽ ഇതെല്ലാം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതിനു കാരണം ആൻറ്റിയെപ്പറ്റി ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഫോട്ടോ മാത്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ ഗോവയിലെ സത്താറിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയതാണ് അച്ഛൻ്റെ കുടുംബം അച്ഛനും ആൻറ്റിയും അവരുടെ അച്ഛനുമെല്ലാം ജനിച്ചത് പെഷാവറിലാണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഏറിയ പങ്കും പെഷാവറിലും റാവൽപിണ്ടിയിലുമായാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് ഏതോ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റാവൽപിണ്ടിക്കും പെഷവറിനുമിടയിലുള്ള ഓട്ടത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതാകാം അവർ എന്നിട്ടും ഇസ്ലാമാബാദുകാരായി നിന്ന് ഇങ്ങിവിടെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേയറ്റത്തുള്ള ഏതോ ഒരു സ്ഥലമായി മാത്രം ഗോവയെ നോക്കിക്കാണാൻ അവരാരും ശ്രമിച്ചില്ല ഏതെങ്കിലും ജോലിയുടെയോ കച്ചവടത്തിൻ്റെയോ താൽക്കാലിക വാഗ്ദാനത്തിൽ വീണാകാം അവർ പോയത് കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ധനം സമ്പാദിച്ച് തിരികെ പോരാൻ സാധിച്ചു കാണില്ല വീടും ജോലിയും കച്ചവടവും ഒക്കെയായി പെട്ടെന്ന് പറിച്ചെറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബന്ധം അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനികളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കാണും തങ്ങളുടെ ഗോവനോർമ്മകളെ മണ്ണിൻ്റെ രുചിയും മഴയുടെ കറുപ്പും പുരണ്ട പഴങ്കഥകൾക്കൊപ്പം
മുത്തച്ഛൻ വാങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ മധുരയിൽ നിന്ന് എത്തിയിരുന്ന ഒഴുക്കൻ ഇരുമ്പു പാത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വീട്ടിൽ പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തിനായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്ന ദേശാന്തര വാണിഭങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതായി വന്ന ഒരു കാലത്തു തന്നെയാണ് അച്ഛൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അച്ഛനെയും ഇളയ സഹോദരിയായ ജാസ്മിൻ ആൻറ്റിയെയും തനിച്ചാക്കി അകാലത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയത് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് അവർ വളർന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് നാം തന്നെ ഊഹിച്ചെടുക്കുന്നതാവും ജാസ്മിൻ ആൻറ്റിക്ക് ഏഴും അച്ഛന് പതിനൊന്നും വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അത് അനാഥാലയത്തിലാണ് പിന്നീട് അവർ വളർന്നത് രണ്ട് മിഷണറി സ്കൂളിലായാണ് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ രണ്ടിടങ്ങളിലായി അവർ ചെന്നുപെട്ടു അച്ഛൻ ജോലിക്കായി ദുബൈയിലും ജാസ്മിൻ ആൻറ്റി ദുബൈ വഴി ലണ്ടനിലും അവരറിയാതെ രണ്ടു പേർ അവരെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിവരം ആരും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ജാസ്മിൻ ആൻറ്റിയുടെ അവസാനത്തെ കത്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാത്തിരിപ്പ് എന്നും വളരെ നീളമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ചിലപ്പോഴത് ഒരു ക്രിസ്മസ് മുതൽ അടുത്ത ക്രിസ്മസ് വരെ നീളാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ആൻറ്റി ഞങ്ങളെ മറന്നുപോയി കാണുമെന്ന് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസിന് എന്തായാലും രണ്ട് കത്തുകൾ വരും എന്തായിരിക്കും അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാതെ അറിയാം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സുഖാന്വേഷണമായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് രൂപയും ഭംഗിയുള്ള ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് കാർഡുകളും വരും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയാണ് രൂപയോ സുഖാന്വേഷണങ്ങളോ കാർഡുകളോ ഞങ്ങൾ അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷ കൊണ്ടത് അത്രയും പതിനാല് പിന്നെയുടെ സ്റ്റാമ്പിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പിന്നെ വരെയുള്ള സ്റ്റാമ്പുകൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായുണ്ട് ഇതുവരെ പതിനാല് പിന്നെയുടെ സ്റ്റാമ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ ഒന്നായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ നിറം എന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിങ്കും മഞ്ഞയും ചേർന്ന് നേർത്തുപോയ ഒരു തരം ചുവപ്പാണ് പതിമൂന്ന് പിന്നെയുടേത് പതിനഞ്ചിൻ്റേത് ഇളം നീലയും ഇതിന് രണ്ടിനുമിടയിൽ ഏത് നിറം വരാം എത്രയെത്ര നിറങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴവില്ലിലെ ഏഴ് നിറത്തെപ്പറ്റി ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും മണ്ടത്തരമാണ് മിസ്സേ എന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള പെന്നിയുടെ സ്റ്റാമ്പിൽ എല്ലാം ഓരോ നിറമാണ് ആ സ്റ്റാമ്പെല്ലാം നിരത്തി ഇക്കാര്യം ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് എന്നോടുള്ള വെറുപ്പ് കൂട്ടാനേ അത് ഉപകരിക്കൂ എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചില്ല അമ്മ ജാസ്മിൻ ആൻറ്റിയുടെ കത്ത് പൊട്ടിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ നിമിഷമാണ് നല്ല നീളമുള്ള കവറിൻ്റെ തുമ്പ് കുറേശ്ശയായി കീറി മാറ്റുമ്പോൾ തുള്ളുന്ന രണ്ട് ജോടി കൈകൾ അതിനു താഴെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കവർ മുഴുവനായി കീറിത്തീരും മുമ്പ് തന്നെ അവ മത്സരിച്ചു തുടങ്ങും പതിനാല് പിന്നെയുടെ സ്റ്റാമ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ആ മത്സരമെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാമ്പും അധികമായിരുന്നില്ല അത് സ്കൂളിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താൽ വേറൊരു സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങാം അമ്മ കത്ത് വായിക്കുന്നതൊന്നും കേട്ടു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെയെങ്ങും കാണില്ല കവർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കണം ഇളക്കിയെടുത്ത സ്റ്റാമ്പ് വീതം വെച്ച് പശയുള്ള ഭാഗത്ത് പൗഡർ ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ഇതിനൊക്കെയായി ഞങ്ങൾ അവിടം വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും കത്തുകളിലെല്ലാം ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ദൂരെയുള്ള ഇതുവരെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നാത്തുവിനോട് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നീ ഫ്രാൻസിസിനെ വിളിക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കണം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ എന്നും നിങ്ങളെ ഓർക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടില്ല എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മറുപടി കത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്കൂൾ തുറന്നു ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മാഹി പെരുന്നാളിന് പോയി ചിലപ്പോൾ ഇനിയും പോകും ഞങ്ങളുടെ ആ കത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സാലിസ്ബർഗിലിരുന്ന് ആൻറ്റി വായിക്കുന്നത് ഒരു ദിവാസ്വപ്നം പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കത്തെഴുതുന്നത് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇസ്ലാമാബാദിൽ നിന്ന് ദുബൈ വഴി ആൻറ്റി ലണ്ടനിലെത്തിയത് ഇരുപത് വർഷം അവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാലിസ്ബർഗിലാണ് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെയാകാം അവരെ ഇസ്ലാമാബാദിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത് ആ പ്രായത്തിൽ ലണ്ടനിലെത്തിയ ആൻറ്റിക്ക് വലിയ പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകില്ലേ തീർച്ചയായും പെട്ടെന്നൊരാളെ വിളിക്കാനോ പോയി കാണാനോ ഇല്ലാതെ പേടിച്ചു വിറച്ച് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും കത്തുകൾ എഴുതി കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇടയിലെവിടെയോ ഒരിടത്തുമല്ലാത്ത ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡേവിഡ് ലാർസൺ എന്നയാളാണ് ആൻറ്റിയെ ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ചത് പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എർലൻ കുക്സി എന്നയാളെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ
മൊസാട്ട് എന്ന സംഗീതജ്ഞൻ ജനിച്ച ആ നഗരത്തിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചിട്ടയുള്ള കൊയറിനു മുന്നിൽ നിന്നാകും ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആൻറ്റി പൂജ കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ അനുഭവം അവരുടെ ഗാനം കേട്ടു നിൽക്കുന്നവർ ഒരു മായാവലയത്തിൽ പെടുന്നുണ്ടാകും ഇവിടെ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഒരു വഴിപാട് പോലെ പാടുന്നവർക്ക് പോലും അതിന് കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ലെൻസ് വെച്ച് ആ ചിത്രത്തിലെ ജനാലകളും നിരത്തുമൊക്കെ ഞാൻ അരിച്ചു പെറുക്കി ജാസ്മിനാൻറ്റിയുടേത് എന്ന് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ രൂപമോ നിഴലോ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടുകിട്ടിയാലോ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീഴുന്ന മറുവശത്താണ് ആൻറ്റിയുടെ ബാൽക്കണിയെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാതിരുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും ആൻറ്റി രാവിലെ കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഓർക്കുമോ ഓർത്താൽ തന്നെ കയ്യിൽ അനിയത്തിയെയും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഓരത്ത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് നിക്കറും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്നെ ആയിരിക്കും ഓർമ്മ വരിക ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ എന്തു മാറിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ആൻറ്റി അത് വായിച്ചു തീർക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായി വരുന്നത് അത് ആ കൺകോണുകളിലൂടെ ഒരു ജലത്തുള്ളിയുടെ രൂപമായി കത്തിലേ കുറ്റു നോക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ ഭാവനയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റി എന്തു ചെയ്യുകയാകും കൊടും തണുപ്പ് കൊണ്ട് എപ്പോഴും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വെളിച്ചം കയറാത്ത മുറിയിൽ മുകളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം വീഴുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അലമാരിയിലേക്ക് വൈൻ ഗ്ലാസുകൾ തുടച്ച് അടുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാകും ഒരു സാധ്യത അത്രമാത്രം എന്നും ചെയ്യുന്ന അലസമായ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻറ്റിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിക്കൂടുന്നത് എന്താകാം പുറത്തു പോയ കുട്ടികളും രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മുൻ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സന്ദർശിക്കാൻ പോയ ഭർത്താവും എപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും എന്ന ചിന്തയാണോ അതോ ഇരുപത് വർഷം ജീവിച്ച ലണ്ടനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ട്യൂബ് യാത്രയും ട്രഫാൽഗർ സ്ക്വയറും മഴയ്ക്കൊപ്പം വീണ് നടപ്പാതം മൂടിയ മേപ്പിളിലകൾക്ക് മുകളിലൂടെ സായാന സവാരിയും അമ്മയുടെ വഴക്ക് കേട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ ചുമലിൽ കൈയിട്ട് കവളിൽ ഉമ്മ വെച്ച പെഷാവറിലെ കാറ്റിനെ ആൻറ്റിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുമോ കിസാഖവാനിയിലെ ചായക്കോപ്പുകളുടെ കടുത്ത ഗന്ധം പേറുന്ന ആ കാറ്റിനെ മറക്കാൻ കഴിയും പൊടുന്നനെ ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ റാവൽപിണ്ടിയിലെ പഴയ കോൺവെൻറ് തിരികെ വേണമെന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടിയത് ഓർമ്മ കാണില്ലേ ദുബൈയിലേക്ക് വിമാനം കയറിയപ്പോൾ സ്ഫടികജനാലയിലൂടെ ഓടിമറഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീണ ഇസ്ലാമാബാദ് കൺമുന്നിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകില്ലേ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വേദനയ്ക്ക് മുകളിൽ മറ്റൊന്ന് കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ പഴയത് അടിയിൽ അമർന്നു പോകുന്നുണ്ടാകും ആദ്യം ഗോവയും പിന്നെ പെഷാവറും പിന്നെ ഇസ്ലാമാബാദും ദുബൈയും ലണ്ടനുമൊക്കെ ഓരോന്നായി ഒരു വേദന അല്ലാതായി തീർന്നു കാണുമോ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആവോ അങ്ങനെ ഓരോ പുതിയ നഷ്ടബോധങ്ങൾ വീണുകൂടിയാൽ ഉള്ളിലേക്ക് അമർന്നില്ലാതാകുന്നതാണോ പഴയ ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ആൻറ്റിയുടെ ഓർമ്മ അലിഞ്ഞില്ലാതാകേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പോഴും സ്വന്തം ഭർത്താവ് അവരെ ശകാരിക്കുന്നതും കുട്ടികൾ അവരെ അനുസരിക്കാതെ പബ്ബിൽ പോകുന്നതുമൊന്നും ഓർക്കാൻ കൂടി എനിക്ക് കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ടല്ലേ എത്രയെത്ര ദൂരത്താണ് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി അത് ഇവിടെ നിന്ന് വെറും സാലിസ്ബർഗ് വരെയുള്ള ദൂരമല്ല സാലിസ്ബർഗിൽ കൃത്യമായി എവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം അത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ദൂരത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും നേരിൽ കാണാതിരുന്നിട്ടും ഇത്ര ദൂരെ എവിടെയോ എനിക്കൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത മറ്റാർക്കോ വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ആൻറ്റിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ആദ്യം കുളിക്കാനായി തല്ലുകൂടുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈകഴുകാൻ ടാപ്പിനായി മത്സരിക്കുമ്പോഴും ബസ്സുകൂലി വാങ്ങാൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴും വൈകിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെ തിരക്കിനുള്ളിൽ പരതുമ്പോഴും ബസ്സിറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ ഓടുമ്പോഴുമെല്ലാം അത് എൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ അനിയത്തിയുടെ മുഖം ജാസ്മിനാൻറ്റിയെ മുറിച്ചു വെച്ചതുപോലെയാണ് അവൾ ഇപ്പോഴവൾ വളർന്നു വലുതായപ്പോൾ അവളുടെ കവളലുകൾ ആൻറ്റിയുടേതുപോലെ തടിച്ചു വരുന്നു മുടിയിഴകൾ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് മുഖത്തേക്ക് തെന്നി വീഴുന്നു ചിലപ്പോൾ തോന്നും പുസ്തകത്താളുകൾക്കിടയിൽ മയിൽപ്പീൽ വെച്ചിട്ട് പോയതുപോലെ അവരുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജാസ്മിനാൻറ്റിയെന്ന്